umaga po. Ah, uh, kamusta po kayo? Kamusta po kalagayan niyo? Ah, uh, ma'am, dahil kagagaling niyo lang po sa operasyon at dahil po sa inyo ng pagkakamorphine, uh, makakaranas po talaga kayo ng uh, pagkahilo at pagkapagod. Maaari niyo po kayong uh, pagpawisan dahil dito. Uh, babalik po ako mamaya para tingnan po ulit yung kalagayan. Fifteen minutes later. Ah, ma'am, kamusta lang po kayo? May pagbabago po ba sa nararamdaman nyo? Bakit parang nahihirapan ako ng hila? Ah, ma'am, ah, naka-oxygen na po kayo. Pero, i-check ko po yung vital signs nyo para po malaman natin kung bakit po kayo nahihirapan po sila. sa mga nakuha nating vital signs at assessment sa ating pasyente, malalaman natin na siya ay nakararanas ng narcotic at respiratory depression dahil sa una, 10 breaths per minute mula sa 12 to 20 breaths per minute na respiratory rate dahil apektado ng morphine ang ating utak na kumokontrol sa lahat, particular sa oxygen distribution, na kung saan ang pasyente ay nakararanas ng pagbaba ng uh, oxygen at pagtaas naman ng carbon dioxide dahilan para mahirapan ang pasyente ang humila. Pangalawang indikasyon ay ang pagbaba ng presyon ng pasyente. Dulot ng morphine, pinapalaki nito ang ugat kung saan dumadali na ang dugo kaya bumabagal ito na nagiging sanhi ng pagbaba ng presyon ng dugo ng pasyente. Ang atlong indikasyon na nakita natin sa pasyente ay ang low level of consciousness na kung saan dahil sa overdosage na paggamit ng morphine ay pinapatulog nito ang pasyente o pinapababa nito ang kamalayan para maibsa ng sakit at pagkatapos ng operasyon. At huli, para sa mga walang balay na pasyente, maaari natin tingnan ang kanilang pupil o itim sa gitna ng kanilang mata kung ito ang maliit. Dahil maaaring apektado na ang sirkulasyon ng oxygen sa kanilang utak at ganun din ang kanilang nervous system. Pagkatapos malaman ng mga indikasyon na ang pasyente ay under narcotic at respiratory depression basis sa nakuwang vital signs at assessment, agad itong ipaalam sa doktor para mabigyan ng tamang gamot tulad ng naloxone. Uh, Ma'am, since hindi po normal yung vital signs nyo, uh, nirefer ko na po kayo sa doktor. Kaya may binigay po siyang uh, bagong gamot sa inyo, which is yung nalakson po. Uh, ang epekto po nito is i-reverse niya po yung, uh, i-reverse o babalik na rin niya po yung epekto ng morphine sa inyong katawan. Uh, kaya uh, para po ma-normalize at maging stable po yung inyong vital signs at condition. Okay, ano pong pwede mangyari sa akin pag nilagay niya yung gamot? Ah, ma'am. Uh, maaari po kayong makaranas ng pagsusuka at pananakit ng tiyan. Ganun din po, uh, maaari rin po kayong lagnatin. Pero uh, normal po yun dahil epekto po yun ng gamot. Kaya huwag po kayong mag-alala. Malatili sa tabi ng pasyente. Obserbahan nito every 15 minutes para malaman ko may epekto ng gamot. Dapat tumaas ang level of oxygen sa kanyang katawan tumaas ang presyon sa kanyang dugo at bumalik ang sigla ng pasyente at magising ito. At kung may hindi inaasa ang epekto sa katawan ng pasyente, agad itong sabihin sa doktor para maagapan at mabigyan ng lunas.